നിങ്ങൾ മാൽവേറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വൈറസ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു വേടായിരിക്കും വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൽവേറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് മാൽവേറിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാം എഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെറ്റ്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് മാൽവെയർ എന്താണ് ഒരു മാൽവെയർ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മാൽവെയർ അതായത് മാൽ വെയർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള മാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മലീഷ്യസ് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെയർ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെയാണ് മാൽവെയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ മാൽവെയർ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ടു ഹാം ഓർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എ ഡിവൈസ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഡിവൈസിനെയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസിനെ ഓർ നെറ്റ്വർക്കിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെന്നെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ മാൽവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വൈറസ് വോംസ് ട്രോജാൻസ് റാൻസംവെയർ ആൻഡ് മോർ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഈ ഒരു മാൽവെയറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ കാണുന്ന വൈറസ് ആയിക്കോട്ടെ വോംസ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രോജാൻ ആയിക്കോട്ടെ റാൻസംവെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം മാൽവെയറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് വൈറസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം വൈറസ് അറ്റാച്ചസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ക്ലീൻ ഫയൽസ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈറസ് അല്ലേ എന്താണ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലീൻ ഫയലും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ക്ലീൻ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ വൈറസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ത്രൂ ഔട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പ്രെഡ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള അകത്തേക്ക് എന്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ബയോളജിക്കലി വൈറസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും അത് പടരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ പടർന്ന് പോകും ഓക്കെ അതാണ് വൈറസ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈറസ് ക്യാൻ കറപ്റ്റ് ഫയൽ ഓർ മേക്ക് സിസ്റ്റം സ്ലോ ബൈ റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇത് ഇങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫയൽസ് കറപ്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം സ്ലോ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വൈറസ് വഴി ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫൺ സ്പ്രെഡ് വിയ ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ പലരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ക്രാക്ക്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്രാക്ക്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചിലപ്പോൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വഴിയൊക്കെ ഈ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റഡ് ആവും ദെൻ വോം വോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോം എ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഡിവൈസിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ വോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതും ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു അറ്റാക്കർ ഈ ഒരു വേം ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്നും ആ രണ്ടേർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള ഡിവൈസസിലേക്കും ഇത് ഇൻഫെക്റ്റ് ആവും ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേം ക്യാൻ യൂസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസ് ക്യൂക്കിലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻഫെ ഒരു ഡിവൈസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എൻ്റെയർ ഡിവൈസസിലേക്ക് ക്യൂക്കിലി അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇൻഫെക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും ദെൻ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് വിയ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് വളർബിറ്റീസ് ഇത് എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ആയിരിക്കും അ
ഡിവൈസസിലെയും ഫയൽസ് ഇതുപോലെ എൻക്രിപ്റ്റഡായി എന്നിട്ട് എന്ത് ബിറ്റ്കോയിൻ വഴി എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് കോമൺലി സ്പ്രെഡ്സ് ത്രൂ ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽസ് ഓർ മലീഷ്യസ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഇതും എന്താണ് ഈ ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗൺലോഡ്സ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റാൻസംവെയർ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെ ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മാൽവെയർ മാൽവെയറിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവാമെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം യൂസ് ആൻറ്റിവെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻറ്റിവെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് റിമൂവ് ത്രെഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിഫൻഡർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിഫൻഡർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നല്ലൊരു ആൻറ്റിവൈറസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ആൻറ്റിവൈറസസ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ബി കോഷ്യസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഡോൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ സസ്പീഷ്യസ് ലിങ്ക്സ് നമുക്ക് വരുന്ന എൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഇമെയിലും എന്താ പാടില്ല നമ്മളിതുപോലെ ലിങ്ക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി അതുമാത്രമല്ല ആ ഒരു ലിങ്കിന് പകരം ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫയലുണ്ട് ഒരു ഇ എക്സ് സി ഫയലോ കാര്യങ്ങളോ പി ഡി എഫോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതുപോലെ ഒരു മെയിൽ വഴി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത മെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫയൽസും കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ദെൻ ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം ട്രസ്റ്റഡ് സോഴ്സ് ഓൺലൈൻ ഡൗൺലോഡ് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രം ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്രാക്കഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാൽവേഴ്സും എല്ലാം നമ്മുടെ ഡിവൈസസിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ റെഗുലർ ബാക്കപ്പ്സ് ബാക്കപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡാറ്റ റെഗുലർലി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മാൽവെയർ നമ്മൾ മാൽവെയർ ഓർ റാൻസംവെയർ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള മാൽവെയറിൽ നിന്നും റാൻസംവെയറിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസും കാര്യങ്ങളും ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി അഥവാ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നു നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രത്തോളമാണ് മാൽവെയറിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ